王小五究竟是什么天选搞笑熊？凭借魔性翘臀，成功把自己送上热搜。继小五痛失大飞机、哭出表情包后，他又紧跟热点模仿张元英扭屁股舞姿火出圈。这小尾巴一撅，小脚丫一翘，很难不让人怀疑王小五偷偷放了一个屁。魔性十足的动作惹得一众网友夸夸，果然是拉屎都被说可爱的年纪。估计前几天在直播间擦边的林岩都得寻思，这小子扭成这样都不疯。别看王小五在老妈爱的教育下长大，从小挨的打，掰着手指都数不过来，可这也一点也不耽误小家伙。聪明，古灵精怪的他，小小年纪就学会用三十六计。当外公抱着一大堆竹子给芒仔加餐时，目睹全程的小五趁其不备开始搞事情，一溜烟跑到内舍，不见熊影。这小子临走之前还不放心的回头一看，还是个小糯米团子的芒小五也很机智，墩墩奶爸将小家伙抱出来晒太阳。哪曾想他身在曹营心在汉，小五表面上和奶爸玩得热火朝天，实际上暗戳戳埋下回家找老妈喝奶的种子。等墩墩奶爸放松警惕，他便扭头跑回家。这天到了下班时间，小五屁颠屁颠的在馆长身后，却不料对方拿出一个大扫帚，不想弄脏熊皮大衣的他赶忙刹住车，还撤回路线，爬到树上躲避灰尘。直到馆长拿着扫帚离开后，他这才下树回家。谁能想到王小五如此会察言观色、审时度势？这小家伙的性格也是一点也不服输。当宝贝躺木架上睡午觉时，结果因为一个翻身，差点从高处摔下。换做其他小熊会选择摆烂，直接往地上一躺。但莽小五拼尽全力抱住木桩，用两分钟的时间靠着坚韧的意志自己爬上木桩，并且莽小五像是有个成长任务在身上，他经常独自一熊练习拳击。只见宝贝学着两脚兽的姿势站起来，这不断挥舞着小拳头的样子简直萌发。性格活泼的小五还是个妥妥的顺女。只见宝贝坐在窗边，肚子开朗，完全没意识到自己的身后涌现爱姐大团。等到姐弟俩正式会舞后，这小家伙直接开心到。摇头晃脑。这天，外公和馆长正在院子里安装玩具，这期间风平浪静，居然没被熊打扰。可俗话说，孩子不出声，必定在作妖。俩人转头一看，就发现王小五化身蜘蛛侠，爬上铁丝网。只能说，王小五绝对能成为日后的顶流。如此活泼可爱的搞笑男，谁能不爱？大熊猫饲养员入职前后的差距究竟有多大？虫洞这几天又又又来帅气奶爸。只见饲养员满脸笑嘻嘻，抱着竹子放到大门口，一出场就引起四喜丸子轰动。几个小家伙像流氓般目不转睛地盯着奶爸看。没想到八卦天团再也花痴方面也这么懂。别看奶爸现在容光焕发、朝气蓬勃，但估计他入职一年后的精神状态绝对截然不同。被北洞熊猫整刻板的面面，奶爸就是个例子。要知道，他一开始还是个阳光少年，还时不时戴着墨镜耍帅，发型也是三两天一变。不过因为经常被小白天拿捏，原本开朗的他逐渐抑郁，成了颓废小伙。面面奶爸每次投喂闺女都是一场拉锯战，没有味道的窝窝头令熊难以下咽，他只好假装成食物很美味的样子糊弄小白天。结果对方压根不理这一场，宝贝一直在装睡，这头全程没抬起来过。面面奶爸虽然在滚滚们的魔力下，早就褪去大学生的清澈，但是他的心眼子可一点也比不过小白天。这小妞经常假吃窝窝头骗按摩，每当自己的计划得逞时，就一溜烟走熊。独留奶爸独自一人在原地生无可恋。当蒙大抱着竹笋大快朵颐时，奶爸像个仆人般小心翼翼地在一旁陪着，就连摸一下大太子的脚丫，他也得试探地和对方交流一下眼神，争求同意。一时间竟分不清谁被关在笼子里。毕竟四。饲养员面黄肌瘦，可熊猫珠圆玉润，还有花点点也是北洞响当当的姑奶奶。这小妞主打一个叛逆，看到面面奶爸拿来窝窝头后，她直接低头无视。尽管对方一礼拜来投喂探八次，花点点依旧不为所动，搞得奶爸从面无表情到精神恍惚，不知道的还以为是哪个流浪汉无家可归了呢。而潘粤明奶爸自从照顾北洞熊猫后，也从帅奶爸成了黑眼圈奶爸。只见小白天乖乖干饭，享受他的摸脸杀，上一秒还是和谐相处的美好画面，却因为窝窝头的出现峰回路转。小家伙一个劲摆手拒绝，还气得匆匆逃离现场。多番尝试未果后，奶爸只能无奈撇嘴。就连一向懂事的萌兰也一点也不给他面子。这天，萌儿正在外场美美吃锅，潘粤明奶爸却在一旁催促着孩子回家休息。尽管对方一个劲拍打铁门，这小子依旧是一动不动地焊在地上。直到萌兰吃完一大捆竹子后，才肯乖乖下班。已经想象到虫洞奶爸一年后的颓废样子，毕竟国宝可都是小祖宗一个比一个会拿捏饲养员，被国宝集体霸凌却能温柔以待。守护熊猫二十年的饲养员陈波有多温柔？我带他就跟我带我女儿一样啊<笑>。说起火腿奶爸，很多网友都是一脸茫然。可就是这么一位低调的饲养员，却在自己的岗位默默为大熊猫奉献着一切。火出国外的天线宝宝，其一就被他照顾过。这小家伙表达爱意的方式十分特殊，一言不合就抱奶爸大腿，即便陈波被干扰工作，也不会甩开对方，任凭宝贝化身捣蛋鬼挂在自己身上。当火腿奶爸拿着小零食训练其一时，小家伙为了偷懒又开始抱大腿。结果陈波还蹲下来温柔地摸摸他的脑袋瓜，并且他还是熊猫基地的金牌月嫂。
还因为性格太过温柔，总是被滚滚的拿捏，甚至差点被程大欺负到泪崩。都知道这位摆烂母熊响当当的名号，程大一度将娃当成自己的货币，主打一个看不到盆盆奶不给孩子。他在其他饲养员面前规规矩矩，唯独在火腿奶爸面前是另一副面孔。陈波明明都将盆盆奶递过去了，程大一就是死活不放手。这既要又要的行为让奶爸都哭笑不得，奈何自己舍不得用蛮力抢熊猫幼崽，他只好请帮手上场才能成功拿到娃。都知道花花是个十足的爷爷迷，全天下的饲养员他就偏爱谈爷爷一人。可这小家伙也给了陈波独一份的温柔。花宝鸡只要一看到对方就冲上去抱大腿，奶爸躲都躲不住女明星的爱意。宝贝之所以会这么喜欢陈波奶爸。还是因为感受到对方的用心。小时候的花花一到下班时间便赖着不走，即便奶爸被小家伙怒吼，他依旧会十分宠溺的抱孩子回家。当奶爸需要给受伤的雅韵涂药膏时，对方抱着小苹果大快朵颐，压根没工夫搭理。本以为陈波会拿走食物转移注意力，但他却像对待自己的孩子般温柔的给宝贝上药。这份对大熊猫的耐心绝对是有目共睹。别看陈波奶爸瘦弱的小身板，可他为了给滚滚们加餐，独自一人扛起上百斤的竹子也不在话下。火腿奶爸因为经验丰富且很有爱心，还被基地安排带过不少饲养员，就连如今很火的发菇奶爸也是他带着入门的。然后当时带我的就是著名的火腿奶爸啊，陈波。陈波奶爸职业生涯的二十年以来，养过许多的大熊猫，每一只都被他用心对待。只能说国内饲养员真的很爱国宝，他们的工作态度就是最好的证明。丫丫终于回到北洞了。5月29日凌晨，丫丫平安落地北京。北京动物园第一时间晒出视频，只见丫丫屋子里的竹子堆成小山，而长公主不仅胖了，眼睛里也有光芒。丫丫在竹子海洋里轻松微笑的干饭，还被网友调侃笑成了表情包。据丫丫在上海的奶妈透露，回国短短一个月的时间，丫丫就胖了24斤，身上的皮肤病也好了大半，可见丫丫被娘家人照顾得有多好。此前，孟菲斯方还表示，丫丫的皮肤病是年老所致。现在，丫丫回国仅仅一个月，我们中国的专家就把丫丫的皮肤病治好了，还未胖了二十四斤。孟菲斯这番解释显然站不住脚。丫丫如今在北洞居住的是母亲老乐乐的房间，想必她也知道这里有妈妈的气息，所以很快适应了新环境。回到家的丫丫立马就吃上了新鲜干净的竹笋，有专门的饲养员照顾。但因为丫丫年纪已经很大了，身体又未完全痊愈，所以需要静养北洞表示暂时不对外展出。想必关心丫丫的网友们也能理解，毕竟北洞对丫丫绝对是真心的好，不仅在吃住方面体贴周到，在心灵疏导方面也费了一番功夫。特意把丫丫安排在三太子萌兰的隔壁。要知道，萌兰是名副其实的治愈系熊猫，只要是和她待在一起，绝对会变得开朗活泼。曾经几度抑郁的胖大海。就是因为和表哥萌兰做了邻居，还从一只内向敏感的小熊变成了圣女。萌兰日常还喜欢找隔壁的两个妹妹聊天，可以说只要有萌兰在，就不允许任何一只小熊抑郁。妥妥的阳光开朗大男孩，因此如果丫丫搬到萌兰隔壁，萌兰一定能和姑奶奶聊得热火朝天，说不定还会开心的摇手手。不过网友倒有一点担心，就是萌兰会不会教丫丫粤语？毕竟我们三太子当年可是凭借粤语一战成名，回来后还一直不死心，每天苦练粤语技巧。木叔拿来新的玩具，萌兰估计也会第一时间跟丫丫分享，所以我们坚信有奶爸奶妈的精心照顾，以及萌兰这个小熊精的心理疏导，丫丫一定能在北洞度过幸福的晚年生活。今天是梅兰肉肉的七岁生日，奶爸一大早就来到场地布置肉姐的生日宴，粉丝们也在门口等候已久，要给寿星庆生。门口还立着肉肉和妈妈梅帮的合照。2016年5月29日，大熊猫梅帮生下唯一的女儿梅兰。小时候的梅兰就比别的熊猫个头大上一倍，也很能吃，所以粉丝给它起了个外号叫“梅菜扣肉”。肉肉自然就成了梅兰的小名。小时候的肉肉虽然个头大，脾气却出了名的好，被其他小伙伴当成肉垫也不生气。这天，肉肉正趴在地上睡得正香，忽然圆月走了过来。毫不客气的直接踩在肉肉身上，肉肉却趴在那儿一动不动，甚至连点表情都没有，好像已经习惯了这样。没过几分钟，圆月又回来了，再次毫不犹豫地从肉肉身上踩过去，肉肉还是一点反应没有，就这样来来回回好几次，肉肉都无动于衷。圆月就更加得寸进尺，直接一屁股坐在肉肉头上。没想到这小家伙瞌睡这么严重，依旧趴在那睡觉，直到圆月踩着他站起来往上爬，肉肉才感觉到不堪重负，直接站了起来。可见肉肉的脾气有多好。然而他也有生气发飙的时候。比如被奇异抢食后，肉肉便偷偷把他叫到角落，抡圆了胳膊，将奇异暴揍一顿，而且打完就跑，留下奇异一脸懵的愣在原地。可以说，梅兰肉肉主打的就是一个打不还手、骂不还口，但要和我抢吃的门都没有。而且我们肉肉一点都不挑食，奶爸给准备的串串有玉米、橙子、南瓜、苹果，肉肉都照单全收，完全不挑。怪不得这丫头能长成三百斤的大胖妞，在吃方面就连亲爹也不让。眼见奶爸跑到隔壁给爸爸游泳加餐，而忽略了他。肉肉当即就委屈巴巴的抗议。不仅如
，还会两手搭在一起卖萌。你的两脚兽发出阵阵尖叫，就问这样又怪又可爱的小熊，有谁会不爱啊？肉肉从小就喜欢花花，是个爱臭美的女孩子，看到好看的花花就摘下来戴在自己头上，然而戴了半天怎么都戴不上去，还把花花弄掉了。肉肉郁闷的看着地面，不甘心的又摘了一朵。这一次他没有选择戴在头上，而是直接吃了起来，嚼了几口，好像发现不好吃又吐掉了。后来又有游客拍到，肉肉拿抹布给自己擦脸，也是令人笑不活了。那抹布看起来比他脸还黑，但肉肉就是执着的给自己擦脸。看来我们肉肉是真的很爱美，不得不说我们肉姐正是凭实力圈，难怪那么多人喜欢她。在日本出生的姐妹花樱帮桃帮，小时候究竟有多可爱？二零一四年十二月十二日，大熊猫梁帮生下樱桃姐妹花，这也是帮家族第一次出现姐妹双胞胎。两个小家伙从出生就很特别。要知道，熊猫一般在夏天生孩子。樱桃姐妹却是在冬天出生的，并且在体重上也十分特殊。双胞胎一般都是姐姐比妹妹重，可是妹妹桃帮出生时却比樱帮要重一点。而且他们的妈妈梁帮母性很强，一般大熊猫只会选择抚养最强壮的那个人，放弃相对瘦弱的小可怜。但樱桃姐妹却在妈妈的怀里一同长大。三个月大时，和歌山动物园向社会各界征集了姐妹俩的，最后在一万多个候选名单中，选中了樱帮和桃帮这两个名字。六个月大时，动物园给他们举办了盛大的生日会，两个小团子在冰蛋糕上玩得不亦乐乎。姐妹俩从小形影不离，一起荡秋千，一起吃竹子，一起喝瓶瓶奶，然而却长成了截然相反的性格。长着大耳朵、圆圆脸的英邦从小就颜值出众，却是个见到人会卡壳的社恐美女。那被定住的样子，别提有多呆萌。发现有游客拍照，立马停下吃竹子，跑过去正对着游客摆拍。还会调整各种姿势，实在是太会营业了。而桃帮耳朵较小，身形看起来像三角饭团，从小性格活泼调皮捣蛋，喜欢抱着腿弹吉他，堪称国宝级吉他手。姐姐在下面吃竹子，她在木架上睡觉。桃帮突然向姐姐空投起青团，把姐姐吓一跳。英邦还不明所以的看看是什么东西，不知道一个妈生的性格差距怎么这么大。一岁的时候，姐妹俩就和妈妈分开，从此俩熊互相陪伴，相爱相杀。姐妹俩都很喜欢冰块，所以每年过生日的时候，动物园就会给他们准备大量的冰块。还会细心把冰块雕刻成樱花、桃花的样子。四岁的时候，姐妹俩都已成年，要分开住。因为大熊猫是独居动物，强烈的领地意识会让他们打架，弄伤对方。因为疫情的原因，姐妹俩在日本待到了八岁。今年二月，他们和爸爸永明一起乘坐专机回国，相信不久就可以出来营业了。那么，这对社恐姐姐和社牛妹妹的组合，你喜欢吗？